ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிமியாஸ் ஹோம் இன்னைக்கு நண்டு எப்படி கிளீன் பண்ணி பெப்பர் கிரேவி எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாமா இது நிறைய பேருக்கு வந்து கிளீன் பண்ண தெரியாது ஸோ அதனால நான் அதையும் சேர்த்து இதில் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நண்டில் இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த ரப்பர் பேண்டை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிருக்கும் சில இது ஓப்பன் ஆகிருக்கும் சில இது வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்காது இப்போ நான் ஓப்பன் ஆகிருக்கதையும் இன்னொன்று ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கிறதையும் நான் காட்டுறேன் இந்த மாதிரி திறந்தே இருக்குல்ல அதை வந்து அதை பிடிச்சிட்டு அந்த ஓடை வந்து பிச்சா அந்த ஓடு வந்துடும் இப்போ அது உள்ளே உள்ள அந்த டர்ட்லாம் நம்ம எடுத்துடணும் அந்த நடுவில் தான் மெயினாக இருக்கும் அந்த ஆரஞ்சு கலரில் தெரியுதுல்ல அதை தான் நான் மெயினாக வந்து எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு இந்த பெரிய கால் அந்த ரெண்டு பெரிய காலை மட்டும் நான் எடுத்துடுறேன் தனியாக அது உள்ளே வந்து ஃப்ளஷ் இருக்கும் இந்த சின்ன சின்ன காலெல்லாம் ஃப்ளஷ் இருக்காது அதை அப்படியே அதோடையே விட்டுடலாம் அப்படி இல்லைனா பிச்சு நீங்கள் வேணா தனியாக போட்டுடலாம் இப்போ நடுவில் உள்ளதெல்லாம் நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இதை நான் உடைக்கிறேன் உடச்சி கூட நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உடச்சும் சமைக்கலாம் நான் பாதியை வந்து உடச்சி போடுறேன் பாதி நண்டை வந்து அப்படியே முழுசாக போட்டு செய்கிறேன் இப்போ நான் இன்னொரு இதை வந்து இது ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறத க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இதை வந்து மூடிட்டு இருக்கு அப்போ அது வந்து திறந்தே இருந்துச்சு இது வந்து மூடிட்டு இருக்கு ஸோ இதை இப்படி திறந்து இப்படி எடுத்துனா வந்துடும் இது ரொம்ப ஈஸி தான் சில பேர் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க அதனால நண்டே நிறைய பேர் வாங்க மாட்டாங்க இது ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம் நடுவில் உள்ளதெல்லாம் இப்போ எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு அந்த ரெண்டு இதையும் காலையும் பெரிய கால் மட்டும் பிச்சு மற்றதெல்லாம் அதோடு விட்டுடுறேன் இப்போ நான் பாதியாக உடைக்கிறேன் உடச்சி கூட நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது அதை தண்ணியில் நல்லா அலசிக்கோங்க ஒரு மூணு தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவிக்கலாம் இப்போ நான் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா அலசிக்கிறேன் அவ்வளோதான் அந்த மஞ்சள் தூள் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம சமைக்க போயிடலாம் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் இப்போ நான் நண்டு வந்து கழுவிட்டேன் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு கல்லுப்பு போடுறேன் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் நான் மிளகு தான் மெயினாக போடுறேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அப்புறம் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு பிஞ்ச் அளவு போட்டுக்கோங்க அது வந்து ஊற வச்சிடலாம் குலுக்கி ஊற வைங்க அதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இந்த எண்ணெயில் போட்டு சாட்டை பண்ணுறேன் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சோன்னு உப்பு போட்டு வதக்கி விடுங்க இதுக்கப்புறம் கருவாப்பிலையும் பச்சை மிளகாவையும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் இந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு நாலு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் இதில் போடுறேன் போட்டு நல்லா வதக்குங்க கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் நம்ம அந்த ஊற வச்சுருந்த நண்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறோம் நண்டை போட்டுட்டு கூட அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் மசாலா போடலாம் நான் எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டே போட்டு வச்சுருவேன் மசாலா அதுக்கப்புறம் தான் இதில் போடுவேன் இப்போ அதில் நல்ல உப்புலாம் நல்லா பிடிக்கும் அதனால தான் இப்போ நான் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு நான் இப்போ வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டேன் ஸோ அதில் என்னால் கிளற முடியல இதில் நல்லா கிளறி விடலாம் அதனால் வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டேன் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி வேக விடணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லியும் போட்டிருக்கேன் போட்டு வேக விட்டுருங்க இப்போ நான் ஓரளவு வெந்து வந்துருச்சு இதுக்கு வந்து நண்டு மூழ்கிற அளவுக்குலாம் தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை கொஞ்சோண்டு தண்ணியிலே அந்த ஸ்டீம்லேயே அது நல்லா வெந்துடும் நீ கிளறி மட்டும் விடணும் அந்த கிரேவி வந்து கொஞ்சம் அந்த உப்புலாம் மசாலா உள்ளே இறங்கணுங்கிறதுக்காக லைட்டாக கிளறி மட்டும் விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா நண்டு வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லெமன் ஒரு ஃபுல் லெமன் வந்து புழிஞ்சு வச்சு அந்த ஜூஸை வந்து இதில் ஊற்றணும் அது ஊற்றினா தான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணக்கூடாது நம்ம லெமன் அதுக்கு பதிலாக ஆட் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் லெமன் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து சளிக்கு இந்த ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த நண்டு சூப் வச்சு கூட குடிக்கலாம் கோல்டு காஃபி எது இருந்தாலும் வீசிங் ப்ராப்ளம்க்குலாம் ரொம்ப நல்லது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சி நண்டு கிரேவி இது மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதை நிறைய பேர் சாப்பிட்றதே பிச்சு எப்படி சாப்பிட்ணுன்னு தெரியாது அது ஓடு வந்து நம்ம சமைச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப சாஃப்டாகிடும் ரொம்ப ஹார்டாகலாம் இருக்காது இது மாதிரி லைட்டாகவே உடைச்சாலே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ஓடை
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லா பொருளும் மீறுவானுக்கே பா